സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് ക്യാൻസർ സ്മോക്കിംഗ് കിൽസ് പുകവലി അർബുദ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു പുകവലി ജീവനെടുക്കുന്നു ലിക്വൽ ഡ്രിങ്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചുറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഈ സിഗരറ്റും പീടിയും വലിച്ചാൽ പരിണാമം എന്തായിരിക്കും ഇതുമൂലം എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് ഭാരമാകുമോ ഇതുമൂലം എനിക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുമോ ഇതെന്നെ മൌത്ത് ക്യാൻസർ ഹൃദ്രോഗം എം ബി സിമ എന്നിവയ്ക്ക് അരികിൽ എത്തിക്കുമോ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ സിഗരറ്റോ ബീഡിയോ വലിക്കും മുൻപ് സ്വയം ചോദിക്കൂ ഈ സിഗരറ്റും ബീഡിയും വലിക്കുന്നതിന്റെ പരിണാമം എന്താകും ഇന്ന് തന്നെ പുകയിൽ ഉപേക്ഷിക്കൂ സഹായത്തിനായി ഒന്ന് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറിൽ കോൾ ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്നിൽ മിസ് കോൾ ചെയ്യൂ എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മാറുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർത്തില്ല എല്ലാം എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു ഒരു നല്ല ഭർത്താവ് രണ്ട് ഓമന മക്കൾ പക്ഷെ പുകയിലെ എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു ഇനി ഈ പടരുന്ന ക്യാൻസർ എന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും ഒന്നും ഒരിക്കലും പഴയതുപോലെ ആകില്ല പുകയില എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു പുകയില ജർദ പാൻ മസാല അവ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം താറുമാറാക്കും ല്ല ജീവിതം സത്യമാണിതെന്നുമേ കണ്ണടച്ചിരുട്ടിലായാൽ സങ്കടങ്ങൾ മായുമോ നൊന്തിടുന്ന മർത്യനെ കണ്ടിടാത്തതൊന്നുമേ തത്വമായി ചിന്തയിൽ കടന്നിടാതെ നോക്കണേ ചിലന്തികൾ നെയ്തു വെച്ച മലകളിൽ സംഘടിച്ചു സംഹരിക്കാൻ അഗ്നിയായി ചൊരിക്കുമോ പന്തമായി നന്തു നീറിയ അന്ധകാരം നീക്കിയ രക്തസാക്ഷി ജീവിതങ്ങൾ ജീവനിൽ കൊളുത്തുക ചങ്ങലക്കിലുങ്ങിടുന്നു കേൾക്കുക വേട്ടയാടും വന്യത വളർന്നിടുന്നു കാണുക ശബ്ദമില്ലാത്തവന്റെ ശബ്ദമായി മാറുക ശക്തിയില്ലാത്തവന്റെ സ്വപ്നമായി തീരുക ൾ 
ശിവൻ പേരിനോട് ചേർക്കാൻ സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ അഹമ്പടിയില്ല എന്നാലും സഖാവിൻ്റെ വാക്ക് അത് ഈ നാടിൻ്റെ ശക്തിയാണ് നമുക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോകണം 
നീയൊരു കഥ പറയണം അതിനാണോ നീ ഇവിടം വരെ വന്നത് ഞാൻ ആ മൂടൊക്കെ എന്നെ വിട്ട് എടാ ഇത് ഗുണമുള്ള കേസാണ് ഒരുപാട് പടം ചെയ്ത ഐ പി സാറാ കാണുന്നു അവർക്ക് നമ്മുടെ കഥയുടെ വേണ്ടത് കോളനിയുടെ കഥ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഞാനിപ്പ അടിയൊക്കെ കുറവാ ഇവരൊന്നുമില്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ചിരിക്കണ്ട പാടില്ല കേട്ടടാ കോളനിയൊക്കെ ആകെ മാറിടാ പൊരുന്നരും തമ്പുരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഉത്സവമായിരുന്നു അല്ലേടാ മാലിക് അവന അവന എല്ലാം തുടങ്ങി വെച്ചത് നീ പെട്ടെന്ന് റെഡിയോ ആ പത്താനാ സാർ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് കാർത്തിക് ഇതാണ് അന്നണി സമയങ്ങളേണ്ട തുടങ്ങാം സാറേ ഇത് കൊച്ചിയുടെ കഥയാണ് അഴുക്ക് ചാലിൽ ജീവിക്കുന്ന കൊട്ടേഷൻ ഗുണ്ടകളുടെ കഥ വലിയ ബിൽഡപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട എനിക്കറിയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കഥയാണ് നീ ഉൾപ്പെടുന്ന പൊരുന്തൻ്റെയും തമ്പുരുവിൻ്റെയും കഥ അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി സാറിനപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ പറയാം സാർ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ സാറ് മനസ്സിലതൊരു സിനിമ പോലെ കണ്ട മതി വാസ്കോ കോട്ട അത് ഞങ്ങളുടേത് മാത്രമായിരുന്ന കാലം പണിയേപ്പിച്ചവന്റെ ഊരും പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒന്നറിയാം ഇത് നിന്റെ അപ്പനുള്ള ബോണസ് 
Captain Sakir ulah bonus. Kes file share kau ni nyerti tu sen. Nampu deh samstana tu, itra in kolab ada ngel narko. Adum pradiya kurcuru telu bolum baki kau. Eni kita orang no, idine binil edengilu meru anti social group, or any other illegal organisation. Naa jodoh, wari kira me dulu al kota kolab ada ngel. Oral, wakta maya asutra nampu deh. Edo urik kodung kute walau, idine binil marini ribut. Adum E City. Ah, seri. Raya, ada denda apa? Kilo mana? Pakai le, apa yang ni nak kaya ni le? Sin pakai le. Aci le, ini dah nanya pernah ni. Sangat itu kerja dangerous ini nalar. Captain, Captain Sakir, ini ada dua monitor anu pernah kita. Panas itu batera itu lah. Das. Das? Yes, mana parti perempuan le? Durga Das. Ini panian wakil le. Dah sini tu ta, dor gawat diri kila. Wakil le, panian dah elu erat dah sendiri cikit tu. Wat tiul pada. Apa bini show agak ni kaya badi lillo. Panian bumbu cai tu panian. Awan anggur puh dia kaya lo.
തീർത്തേക്ക് ചേട്ടാ ഞാൻ നല്ല രാത്രി തന്നെ എത്തിയായിരുന്നു കിടക്കുന്ന സ്ഥലമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്റ്റാൻഡിൽ കിടന്ന ഉറങ്ങിയത് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പണിയാ മോനെ ആ ചെല്ലി ചെല്ലി ചെല്ലാ സാബു ആ പുതിയ പണിക്കാരനാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക ഇതാ നിന്നെ നിന്റെ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞു ഇത് നല്ല നിലയ്ക്ക് പോകത്തില്ല ഹായ് ഞാൻ സാബു അതെ നിങ്ങളുടെ ദിദക്കന് ഇവിടുത്തെ പണികൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ചാക്കിലാക്കി ആ ചായ സമയം കഴിഞ്ഞു ഉച്ചക്ക് ചോറാണ് അടിപ്പനാണ് ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതെ മൊയിലാളി ഈ മാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മൊയിലാളി നല്ലർത്ഥം ഇവനാണ് ശരിക്കും മൊയിലാളി
എടാ സാബു ഒന്ന് കുളിക്കണോ അല്ലേ എവിടെ നമ്മൾ താമസം അതൊക്കെ ഉണ്ടടാപ്പാ അതിനല്ലേ എ സി ഉള്ളത് എ സിയാ ആ അതൊക്കെ ഉണ്ട് നീ വാ മലയാളി ഞങ്ങ പോണിയാണ് ഇത്ര അഞ്ഞൂറ് രൂപ പറ്റിയ പറ്റോ ല്ലേ പോകുന്നത് അവനവന്റെ കാര്യം നോക്കി ജീവിച്ച പത്ത് കാശുണ്ടാക്കി നാട്ടി പോ അല്ലെ പിന്നെ പെട്ടി പോകേണ്ടി വരും ആ ചെല്ലി 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 ഇതിപ്പോ നടത്തും കുറെ ആയല്ലേ അങ്ങനെ എത്തോ ഒന്ന് പോയടാ എന്നാ താജിൽ റൂം എടുക്കാറില്ല അതാവുമ്പോ മാർക്കറ്റിന്റെ അടുത്താണല്ലോ നീ വന്നേ അതല്ലടാ ആ മുതലാളി എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ചുമ്മാ പേടിപ്പിക്കാണ് പിന്നെ പേടിച്ച് നീ വാ ഞാനല്ലടാ പിന്നെ നീ എന്താ പേടിക്കണത് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പാടില്ലാട്ടാണ് എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കടാ ഞാൻ ഇതാണ് സ്ഥലം ഇനി എന്തൊക്കെ കാണാൻ കിടക്കണ ഒരുപാടായിട്ടാ പറ്റ് തീർക്കാണ്ട് ഒരു സാധനം തരലട്ടോ ഞാൻ എന്റെ പൊന്നിലേച്ചി ഒരു വണ്ടിയുടെ കച്ചവടം അത് നടക്കും അത് നടന്നാൽ ഈ കരയിലെ പറ്റ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങളാണ് പറ്റ് പിള്ളേടാ മോനെ പത്താനെ ചേട്ടാ ഒരു പഴംപൊരി പത്താനൊരുണ്ടാടിയിലേ എന്നെ തിരക്കിട്ടേ ഒരു കറുത്തിട്ട് ഒരു ഉണ്ട മട്ടാഞ്ചരിക്കിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ട കറുത്തിട്ടാണോ വെളുത്തിട്ടാണോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നിന്നെ അന്വേഷിച്ചൊരു ആള് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ കിടക്കണത് ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് നീ പറഞ്ഞ ഏസി ആ ഇവിടെ രാത്രി നല്ല തണുപ്പാണ് പിന്നെ കൊറച്ച് കൊതുകണ്ടാവും അത് കാര്യമാക്കണ്ട രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ അത് ചിലവായിക്കോളും ഇയാൾ എന്താണ് എഴുതണത് സിനിമ കഥയും ഭയങ്കര ബുദ്ധിജീവിയാണ് സിനിമാ കഥയാ ഈ കോളിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതണത് ആന്റെ ചേട്ടാ എഴുത്തൊക്കെ അവിടെ പറയും വിഷയദാരിദ്ര്യം കഥാഗതി ഒരു പ്രത്യേക വൈത്തിരിവിൽ ഇങ്ങനെ ഈടിച്ചു നിൽക്കുക കഥയിലെ നായകൻ പൊരുന്തൻ മാരക ആയുധങ്ങളുമായി ഇതികർത്തവ്യമൂടനായി തരിച്ചു നിൽക്കുവാണ് ഇവിടെയാണ് ട്വിസ്റ്റ് വേണ്ടത് അത് കിട്ടും കഞ്ചാവാണല്ലേ വിളിക്കാൻ മഞ്ഞില്ലേ ആ ഇന്നത്തെ ചെലവ് എന്റെ വകീന് ആളാ ആ പൂട്ടിക്കരും ചോറും അവ പിന്നെ പോയത് നാളെ ഇവിടെ ഒരു കല്യാണം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കും ഓക്കെ പോവാടാ വാ പിന്നെ കവറിലിടാനുള്ള നൂറ് നീ തന്നോട്ടാ പെണ്ണിന്റെ ഇവിടെയാണേ എടാ ബാപ്പു ഒന്നും കൂടെ വാടാ നീ ആള് കൊള്ളാട്ടാ 
എന്തിനാ ഈ വഴി വന്നേ അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടേ അന്നു മുതൽക്കെന്റെ പെണ്ണേ നീ ചങ്കിലെ ചങ്കാടി പെണ്ണേ ചെഞ്ചുണ്ടിയിലുള്ള ചിരിയോ നിന്റെ ചെങ്കാവിൽ പേറും കുഴിയോ അന്നു മുതൽക്കെന്റെ പെണ്ണേ എൻ ചങ്കിലൂടെ കെടി പെണ്ണേ എന്തിനായി വഴി വന്നേ അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടേ നീലാവിൻ വെട്ടത്ത് കണ്ടേ നീലാവത് തോറ്റുപോയി പെണ്ണേ മഞ്ഞത്തും കണ്ടടി മഴയത്തും കണ്ടടി വെയിലത്തും കണ്ടടി നിന്നേ നീലാവിൻ വെട്ടത്ത് കണ്ടേ നീലാവത് തോറ്റുപോയി പെണ്ണേ മഞ്ഞത്തും കണ്ടടി മഴയത്തും കണ്ടടി വെയിലത്തും കണ്ടടി നിന്നേ പൂവാണ് പെണ്ണേ നീയും പൂവിലേ തേനാണ് ഞാനും നമ്മൾ രണ്ടാളും ചേർന്നാൽ നല്ലൊരു പൂവാകും പെണ്ണേ നല്ലൊരു പൂവാകും പെണ്ണേ എന്തിനാ ഈ വഴി വന്നേ അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടേ അന്നു മുതൽക്കെന്റെ പെണ്ണേ നീ ചങ്കിലെ ചങ്കരി പെണ്ണേ പാടിയതാണടി പെണ്ണേ നിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്ത് പാടിയതാണടി പെണ്ണേ എന്നും നീയൊപ്പമുണ്ട് എന്തൊരു ചന്തമാണടി പെണ്ണേ പൊന്നിട്ട് മൂടാമെന്ന് ഞാ അന്നും പറഞ്ഞില്ല പെണ്ണേ മണ്ണിട്ട് മൂടണ കാലം വരേക്കും ഒപ്പം ഞാനുണ്ടടി പെണ്ണേ നിർത്തണവളെ ഇവനാ കടയല്ല പുതിയ പണിക്കാരനാണ് കേട്ടോ പാവനിട്ട്
സൂക്ഷിച്ചോ <laughs> 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 എന്നാ ശരി കാണാം ഓക്കെ ബൈ
പ്രവർത്തകരിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കൂടിയായി ശില്പ ജോണിന്റെ ജഡം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരെ കുറിച്ചോ കൃത്യം ചെയ്ത പ്രതികളെ കുറിച്ചോ പോലീസിന് യാതൊരു തുമ്പും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകയടക്കം ആറു പേരെയാണ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിക്രൂരമായിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരെയും കൊല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരാളെ തലി കീഴായി കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ട നിലയിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് പോലീസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം സർ പ്രതികളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ സർ പ്ലീസ് സർ സർ നഗരത്തിൽ മുമ്പ് നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളുമായി സാധ്യമുണ്ട് സർ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരോടും മാറ്റണം സംഭവ ആരാധ്യങ്ങൾ പുലർച്ചെ മീൻ പിടിക്കാവുന്നവരാണ് സർ ആ ജങ്കാറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് എത്ര മണിക്കായിരുന്നു നിന്റെ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാടാ നടക്കുന്നത് എന്റെ ചേട്ട രാത്രി കമ്പനിയുടെയും കഴിഞ്ഞ് ഏലൂര് ചെല്ലുന്നവരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പിറ്റേന്ന് സൂബയ്ക്ക് എണീറ്റപ്പോഴല്ലേ അറിയണത് പോലീസും വണ്ടിയും ബഹളവും ആകെ കബറായി നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു പോക്കെ ഒരു ദിവസം നാലെണ്ണത്തിനൊക്കെ അല്ലേ തീർക്കുന്നേ പോലീസ് പരക്കം വാരുണ്ട് എന്തൊക്കെ തുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയണത് എന്തായാലും സർക്കാർ താഴെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തിന് ഈ ചത്തോമാരത്ര പുണ്യാളന്മാരൊന്നല്ലോ പിന്നെ ചെയ്തത് അത്ര വല്യോമാരായാലും നമ്മുടെ പോലീസ് അല്ലേ പൊക്കിയിരിക്കും എന്നാലും ആ പെൺകൊച്ചി അവിടെ എങ്ങനെ വന്ന് പെട്ടുന്ന എന്റെ സംശയം പിന്നെ പെൺകൊച്ചി ഇവള് വരക്ക കൊട്ടേഷൻ ആണെന്നേ അവനേ എതിടപ്പാ ഏത് പന്നിയാണ് അവൻ ഉം എത്ര എണ്ണത്തിനാണ് പൂതിയാക്കണത് സിറ്റി മുഴുവൻ ബ്ലോക്ക് ആണ് ഇനി എപ്പോഴാണ് ആ കൃക്കന്മാരെല്ലാം ഒറ്റൊരുത്തിനാണ് ജോൺസൺ സാറ് പടിയായിക്കോളാണ് ജോൺസൺ സാർ കോപ്പാണ് അല്ല മച്ചാനെ അപ്പൊ അന്നെയാണെന്ന് നമ്മളെ മട്ടാഞ്ചേരി പിള്ളേർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അത് ശരിയാണ് കാക്കിയിട്ടവനായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ തോള ഞാൻ ഇട്ടേനെ അല്ലെങ്കിലും അവനെ ഇളക്കാൻ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ചുമ്മാരപ്പ
ചെണ്ടി മേടിച്ച പഴിച്ചു കൊടുക്കണം അറിയാൻ പറ്റില്ല ശരീരത്തിൽ ജീവൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നാളെ ഒരു ദിവസത്തെ സമയം വരും ഒന്നും പറയണ്ട ഒരു പണി നടക്കില്ലാട്ടാ വക്കീല് തീർത്ത് പറഞ്ഞു അവര് തമ്മിൽ കോമ്പ അടിച്ചിരുന്നു ഇതൊരു മാതിരി പുളിഞ്ചോളിടുന്ന പരിപാടി അതാണ് ആ വക്കീല് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടെടുക്കാത്തത് ആ റിയാൻ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടണ്ടല്ലോ റിയ വക്കീല് പറയാണ്ട അവള് ഒരു അടിയാണെങ്കിലാട്ടാ ശിവകാശിയാ ശിവകാശിയാ ആ അതൊക്കെ എപ്പോഴേ പൊട്ടിയതാ സാധനം കുറെ നേരെ കരയാൻ തുടങ്ങിട്ട് പറയടാ സതീശനല്ല മാലിക് അപ്പൊ വക്കീല് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ആ മാലിക്ക് അത് അവര് തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയല്ലേ രണ്ട് വീട്ടിലും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ വെറുതൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ വക്കീല് സതീശൻ വരും അതങ്ങ് കൊടുത്തേക്ക് ഹലോ 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 ആ കൊടുക്കും ആ പറവക്കില്ലേ ആ പൊരുന്ത ആ മാലിക്കിനെ അധികം തലക്കേറ്റാൻ നിൽക്കണ്ട അവസാനം നിനക്ക് പണിയാവും മാലിക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ ചെയ്തു കൊടുക്കും
ചെയ്താലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് തന്നെയാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ സിരകളിൽ ജീവന്റെ അവസാന തുടിപ്പ് വരെ ഞാനിത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമായി ആൺകുട്ടിയാണ് സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് ക്യാൻസർ സ്മോക്കിംഗ് കിൽസ് പുകവലി അർബുദ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു പുകവലി ജീവനെടുക്കുന്നു ലിക്കൽ ഡ്രിങ്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചുറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഈ സിഗരറ്റും ബീഡിയും വലിച്ചാൽ പരിണാമം എന്തായിരിക്കും ഇതുമൂലം എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് ഭാരമാകുമോ ഇതുമൂലം എനിക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുമോ ഇതെന്നെ മൗത്ത് ക്യാൻസർ ഹൃദ്രോഗം എംബിസിമ എന്നിവയ്ക്ക് അരികിൽ എത്തിക്കുമോ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ സിഗരറ്റോ ബീഡിയോ വലിക്കും മുൻപ് സ്വയം ചോദിക്കൂ ഈ സിഗരറ്റും ബീഡിയും വലിക്കുന്നതിന്റെ പരിണാമം എന്താകും ഇന്ന് തന്നെ പുകയിലെ ഉപേക്ഷിക്കൂ സഹായത്തിനായി ഒന്ന് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറിൽ കോൾ ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്നിൽ മിസ് കോൾ ചെയ്യൂ എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മാറുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർത്തില്ല എല്ലാം എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു ഒരു നല്ല ഭർത്താവ് രണ്ട് ഓമന മക്കൾ പക്ഷെ പുകയിലെ എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു ഇനി ഈ പടരുന്ന ക്യാൻസർ എന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും ഒന്നും ഒരിക്കലും പഴയതുപോലാകില്ല പുകയില എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു അവ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം താറുമാറാക്കും എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ആൺകുട്ടിയാണ് നീ ആന്റണി ശരിക്കും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് നായകൻ അതിന് കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ സാറേ ആ സമയത്ത് കോടതി അവധിയിലായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വനെ ജഡ്ജിയുടെ വീട്ടിൽ ഹാജരാക്കിയത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിനെതിരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമവായം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം ഛിദ്രശക്തികളെ നേരിടേണ്ടത് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മുടെ തലമുറ നിർബന്ധമായും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് കലാപങ്ങളിലൂടെ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം ലക്ഷ്യമിടുന്ന വർഗീയ ശക്തികളുടെ ഇടപെടലുകൾ വളരെ വലുതുമാണ് ഇത്തരം പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളുടെ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് ചട്ടുകമായി മാറാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ യുവാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊന്ന് നഗര സംസ്കാരത്തിന്റെ മാത്രമെന്ന് നാം കരുതി പോന്നിരുന്ന ഗുണ്ടാ ലഹരി മരുന്ന് മാഫിയകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ പോലും കൂണുകൾ പോലും മുളച്ചു പൊന്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെതിരെ പാർട്ടിയുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ ഇനിയും ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏവർക്കും എന്റെ വിപ്ലവ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ലാൽ സലാം സഖാവ് വിഷ്ണു പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ വർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി പോരാടാൻ നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് മാത്രമല്ല ലഹരി മാഫിയക്കെതിരെ ഇന്ന് കമ്മിറ്റി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ മുഖ്യ അജണ്ടയായി കണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും അരയും തലയും മുറുക്കി ജാഗരൂകരാകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു ഇതോടുകൂടി യോഗ നടപടികൾ സമാപിച്ചിരിക്കുന്നു വർഗീയ ചരിതിരിനെ കുറിച്ച് വിഷ്ണു സഹാവ് പറഞ്ഞതൊക്കെ താത്വികമായ ചരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ സഖാവ് ഹക്കീമിന്റെ മകളെയും സഖാവിനെയും ചെറുത്ത് ചില കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചാണ് സഖാവ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അത് സത്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പ്രണയത്തില 
അപ്പൊ പിന്നെ സഖാവിന് വാക്കും പ്രവർത്തനം തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം രണ്ട് മതത്തിൽപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ബന്ധം നാട്ടിൽ മതവിദ്വേഷം ശിക്ഷിക്കില്ലേ വിഡിതം പറയാതെ രാഘവൻ സഖാവേ മതം മനുഷ്യനെ വായിക്കുന്ന കറുപ്പാണെന്ന് കാറൽ മാക്സ് പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ മതം എന്റെയും റഹ്മത്തിന്റെ മതം അത് കമ്മ്യൂണിസമാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കും സഖാവ് നിങ്ങൾ കേരള മക്കളെ നീന്തണ <laughs> നീയെന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിൻ മിഴികൾ പറഞ്ഞിൽ ോവിലും വാടാത്ത സ്വപ്നമായി വിരിഞ്ഞു നിൽക്കാമെന്നു പറഞ്ഞില്ലേ ഹൃദയം പകർന്നില്ലേ നീയെന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിൻ മിഴികൾ പറഞ്ഞിൽ ോവിലും വാടാത്ത സ്വപ്നമായി വിരിഞ്ഞു നിൽക്കാമെന്നു പറഞ്ഞേ ഹൃദയം പകർന്നില്ലേ ജന്മത്തിൻ 
പൊരുളറിയുന്നു ഞാനെന്നാ വിഷുവിനെ കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടല്ലേ അതേടാ പണ്ട് ആരോടും മിണ്ടത്തൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല റഹ്മത്തിനൊക്കെ വലിയ കാര്യ ഓ അത് ഏതായാലും ഒരു ആശ്വാസമായി കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുക്കൊക്കെ ഏത് വരെയായി ഏതാണ്ടും എല്ലാം വട്ടം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ അവളെയും കൊണ്ട് ഡ്രസ് എടുക്കാൻ പോയി ഉദ്ദേശിച്ചാലും പൈസ കൂടുതലായി ആ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു ആകെ ഒരു പെങ്ങളുള്ളതല്ലേടാ പിന്നെ പന്തല ശംസുക്കാരെ അയപ്പിച്ചു അവിടെയും പൈസ കൂടുതലാണ് നെയ് ശംസുക്കാരൻ്റെ ഒന്ന് സംസാരിക്കും നിന്റെ പാർട്ടിക്കാരനല്ലേ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് തരാതിരിക്കില്ല അതൊക്കെ പറയടാ കയ്യിൽ ഇതെന്താ പറ്റിയ അതാ വഞ്ചിക്കൊണ്ട് പോറിയതാണ് ഡെറ്റോ ഒഴിച്ച് കണ്ണും കേട്ടോ എടാ നമ്മുടെ സഖാവും മനോജിന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോകണം കല്യാണം വിളിക്കാൻ എന്നെ കാണുമ്പോ അവന്റെ വീട്ടുകാർ ഏത് രീതി പ്രതികരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിനക്ക് തോന്നണ്ടാ മനോജിനെ ആക്രമിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരാണെന്ന് അവനറിയാവുന്നവരാർക്കും അത് ചെയ്യാനോ ചെയ്യിക്കാനോ കഴിയൂ അങ്ങനെ ഒന്ന് കൃത്യമായി പറയാനാവില്ല ബാബുട നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ പോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല ആരൊക്കെയോ തീരുമാനിക്കും അവരത് ചെയ്യും മനോജിന്റെ നടക്കം അനാഥമാക്കപ്പെട്ടു പോയി എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവന്മാരെല്ലാരും 
നിന്നോടൊക്കെ കഞ്ചാ കോച്ചോടും കൂടി കോളനിയിലേക്ക് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇത്ര നേരം വരെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഷോ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ മാമന്മാരറിഞ്ഞാ തീർന്നു ഉമ്മ ഒരു സാധനം തന്നിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് ഓദിച്ചതാന്നാ പറഞ്ഞേ ഏയ് ഇത് എനിക്കല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ദോഷം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ രക്ഷയ്ക്കോ കൊള്ളാം നീ അത് കയ്യിൽ വെച്ചു ഉമ്മ ചോദിച്ചാലേ ഞാനത് കെട്ടിന്ന് പറഞ്ഞാ മതി നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോ എന്ത് പേരാ ഇടുക സഖാവിന് ഏത് പേരാണ് ഇഷ്ടം ആ പേര് വിളിച്ചോ പതിനൊന്ന് മണിക്കാ ചെക്കപ്പ് മറക്കല്ലേ അല്ലേ വേണ്ട ഞാനും കൂടി റെഡി ആവാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാലോ ഏ അത് വേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ ഒത്തിരി വൈകി പാർട്ടി ഓഫീസിൽ അവരെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമായിരിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കല്ല അപ്പോയിന്റ് താ റെഡി ആയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴേക്ക് എത്തിക്കോളാം അതെ ഞാനിന്നലെ പറയാനിരുന്നതാ എനിക്ക് വയ്യാണ്ടിരിക്കുമല്ലേ ഉമ്മക്ക് എന്നോടൊപ്പം വന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നിക്കണമെന്നുണ്ട് സഖാവ് എന്ത് പറയൂന്ന് ഓർത്ത എനിക്ക് മനസ്സിലാവൂടോ താ വിളിച്ചോ എന്താ മറ്റാരും അല്ലല്ലോ സ്വന്തം ഉമ്മയല്ലേ തന്റെ വിഷ്ണു അത്ര മൂരാച്ചുള്ളൂ വേണ്ട ഇത് നിനക്കല്ല വൈകാതൊരു കുട്ടി സഖാവ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് അവനുള്ളതാ
സാജു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സഖാവ് കൃത്യ സമയത്ത് എത്തുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഖാക്കൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും കാണാൻ ഒരു കൃത്യത പോകുന്നതിനും വരുന്നതിനല്ല സഖാവ് വിഷ്ണു അക്രമത്തിനും അനീതിക്കെതിരെ പട പൊരുതുന്ന പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഒറ്റയാണ് സഖാവ് ശിവൻ്റെ മകൻ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നീ ഒന്ന് പതവ് പോലും ചെയ്യാത്ത പണത്തിനും അധികാരത്തിനൊന്നും മോഹമില്ലാത്ത നീയൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ പണിയാടാ നീ തീർന്നടാ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ജീവിക്കുവാടാ അല്ലേലും ഇത്ര കാലം ജീവിക്കാന്ന് ഞാൻ ആർക്കും വാക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല Ha 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 
മൈലോർ കേരളത്തെ നടുക്കിയ കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ പ്രതിയാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന വിഷയൻ ഇത്രയും കാലം പോലീസിനെ കബളിപ്പിച്ച് നടന്നിരുന്ന ഇയാൾ സ്വമനസാൽ കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആയതിനാൽ യുവർ ഓണർ ഈ പ്രതിയെ തെളിവെടുപ്പിനായി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് വിട്ടുതരണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പ്രതിനിധിയാണ് നീതിപീഠം പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിച്ച കുറ്റവാളികൾക്ക് ഞാൻ ശിക്ഷ നൽകി എന്റെ കൺമുമ്പിലിട്ട് സ്വന്തം അച്ഛനെ തുണ്ടതുണ്ടമായി വെട്ടുനുറുക്കിയ കുറ്റവാളികൾ നിയമത്തിന്റെ പഴുതിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്റെ അനുജനെ അതിദാരുണമായി അരുങ്കല ചെയ്ത കാപാലികന്മാർ മതിയായ തെളിവുകളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ തീരി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട എന്നെ പോലുള്ള എത്രയോ പേർ തീർന്നില്ല ട്രെയിനിൽ വെച്ച് അതിക്രൂരമായി പിച്ചി ചിതപ്പെട്ട രമ്യ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ അങ്ങേക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് ചെയ്ത കുറ്റവാളി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നിയമത്തെ വിഭജിച്ച് ഒന്നര കോടി കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ ജസ്റ്റിസ് ഹരിദേവരാജൻ ആന്റണി ഇനി കഥ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു അതിന് ഇനി സാറ് വിചാരിക്കണം ഏ ഞാനോ അതെങ്ങനെ സാറിന്റെ ഈ ഇടക്കിടക്കുള്ള ചോദ്യം നിർത്തിട്ടേ കഥ പറയാനുള്ള സമയം തരണം നീ പറയടാ ഇനി കഥ നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് വിശ്വന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ ചാവക്കാട് ശിവന് ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാര്യ റഹ്മത്തും മകനും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതാണ് ചിത കൊളുത്തേണ്ടതും ആ കുഞ്ഞു തന്നെയാണെന്നുള്ള എന്റെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അതൊക്കെ തന്നെ കേൾക്കട്ടെ അതിനല്ലേ രാഘവേട്ടൻ റഹ്മത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുന്നത് എന്താകുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഹക്കീം സഖാവ് ജീവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇടങ്ങാറായില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഓൾഡ് മാമന്മാര് വലിയ അടക്കില്ല സമ്മതിക്കുമെന്ന് സംശയം അത് നടക്കില്ല അത് പറയേണ്ടത് നിങ്ങളല്ല റഹ്മത്താണ് മാമൂല് അനുസരിച്ച് വിഷ്ണുവിന്റെ മകൻ അലി തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മാമൂല് മണ്ണാൻ കട്ട പെറ്റ് വീണാന്ന പോലെ ഈ പുരയെന്നാ വളർന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല നല്ല ഒന്നാന്തരം മുസൽമാൻ ആയിട്ടാ അതെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാര്യ റഹ്മത്ത് പണ്ട് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് മുദ്രവാക്യം വിളിച്ചിട്ടുള്ളതാ അതാരും മറക്കണ്ട അതിന്റെ ഫലാണ് അവളും കുഞ്ഞിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അനാഥശവമായ ഇരിയന്റെ ആളല്ല സഖാവ് വിശ്വൻ കാര്യമൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം റഹ്മത്തിന്റെ വാപ്പ വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതും ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇനി അതിന് ഞങ്ങളുടെ അലിയെ കിട്ടില്ല ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ഇരിക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പോഴും വിട്ടുമാറാത്തൊരു സംശയമുണ്ട് പൊരുന്തനും തമ്പുരും പിന്നീട് അവർക്ക് എന്തു പറ്റി അതിനുശേഷം വാസ്കോ കോളനി പോലീസുകാരുടെ സ്ഥിരം സന്ദർശന സ്ഥലമായി മാറി ചെയ്തതും ചെയ്യാത്തതുമായ പത്തിരുപത്തഞ്ചോളം കേസുകൾ ജാമ്യം പോലും കിട്ടാതെ രണ്ടു മഹത്ത 
അപ്പൊ ഈ ആന്റണി സബാസ്റ്റിൻ മറ്റേ മാലിക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മുരുകൻ പെൺവാണിപം കൊട്ടേഷൻ കൊലപാതകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനെട്ടോളം കേസുകൾ കുട്ടികളെ കടത്തുന്നതിൽ കേരളത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണി അട്ടപ്പാടിയിലെ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയെ മൃഗീയമായി കൊല ചെയ്ത നിന്നെ പോലീസ് തിരയുന്നത് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർക്കറിയില്ലല്ലോ നിനക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്നേ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മാലിക് ഡക്കണ 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 ഡക